A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7 Sem Fronteiras Latim Mauri Uma parceria da Universidade de São Paulo e da Messey University Olá, ouvintes. Bom dia. Meu nome é Luciano Maluli professor de Rádio Jornalismo na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. A edição de hoje é para lá de especial e foi gravada no estúdio da produtora Stomach, em Palmerston Norte, na Nova Zelândia. Este projeto é fruto de uma parceria entre a Universidade de São Paulo e a Messa University. Além da Rádio USP, este programa será transmitido pela Rádio Access, aqui da Nova Zelândia. O programa de hoje faz parte da série sobre a miscigenação multicultural entre artistas da Nova Zelândia e da América Latina. Também está aqui com a gente o professor e pesquisador Leonel Alvarado. Ele pesquisa e leciona literatura e cultura popular na América Latina. Ele contará a história de um dos principais músicos Maori da atualidade. Conheça um pouco mais do nosso entrevistado, Warren Weibrich, com o professor Leonel Alvarado. Bom dia, professor Leonel. Bom dia, professor Luciano. Eu fico muito feliz de estar aqui. Acho que esse é um programa muito, muito especial. O Warren Warbrick, que é um artista, eu acho maravilhoso, que é um grande pesquisador da música tradicional é, maori. É um escultor também, muito, muito famoso, muito reconhecido. Ele é, é da, da, da tribo Rangitan, que é a tribo da região da Manawatu, onde fica a cidade da, da Palmerston Norte. Ele é, é, trabalha nos instrumentos musicais tradicionais maorias que, que vamos mostrar hoje é, com, com a gente. Ótimo, muito obrigado, professor. Bom dia, Warren Warbrick. Good morning, Warren. Kia ora. So it's great to be here. O programa de hoje será dividido em três partes. As origens da música Maori, a obra de Warren Warbrick e a miscigenação multicultural entre a América Latina e a Nova Zelândia. Para conduzir o primeiro bloco sobre a música Maori, convidamos o professor Leonel Alvarado. Obrigado. Uh, Warren, uh, could you please talk about uh, uh, the work that you do uh, in, in Maori in music, the instruments uh, uh, that, uh, that you've been working on for for a while now, mm. as I understand. Eu pergunto para o Warren para falar para para nós sobre o trabalho que ele faz com a música em Maori e com os instrumentos tradicionais que que ele faz também. Um, I guess when I first started into mu into the style of music, um, uh, I was introduced to an article that was written about uh, my great great uncle. His name was Wurumu Kingi Tiawiawi. And he was a jazz musician, and he died in 1970. And uh, he was talking about his journey into music, and his first experience with music as a boy was his grandparents playing a kōwowo to him, which is interesting because a kōwowo was a, a flute, became a jazz pianist, sadly. It would be great if he was a, a flute player. But it got me thinking about what is a kōwowo. So I spent some time um, uh, making um, different variations of what I thought one was. Um, I've spent 32 years working in the museum profession, so through my job I was able to access instruments in collections in different museums around the country. And um, some of those first experiences were in Whanganui Museum Collection. And so I, I created examples based on those. And... Um, Another interesting thing that happened to me as well in terms of a kōwowo. Um, during this period of time in the 80s, or especially 70s and 80s, there was a strong movement to the um, revival of Māori music, or especially in the instruments. And um, this journey started with a man called um, Hirini Melbourne and Richard Nuns. 
and they did huge amounts of research which was valuable to all of us now. Now they came to our art gallery in Palmerston North and did a performance and I wasn't able to be there but my cousin was and I said to my cousin, I had no idea what a kawaii sounds like at the time. So I asked them, what, what, what did it sound like? What, you know, what did it sound like to your ear? And um, he said that it sounded like a violin. So I spent all my time trying to make this flute sound like a violin. It's impossible. Um, but I tried. Um, and then 32 years later, um, I come across a young composer in Wellington who has done a composition um, based on a friend of mine playing a putorino, another form of flute, in a tunnel. And she composed it for a string quartet. Bizarre. I tried to make an instrument sound like one, and then she's made string instruments sound like a flute. So um, there's all these nice things around that that happen, but it's really empowering when you start to create an instrument and learn not just how to make the instrument and play it, but learn about how we culturally use them and, and how we're using them today to enhance our future in terms of music. One of the things that Richard Nunns in Hiri New Melbourne did in their day was to create a, a group called Haumanu. There was three of them, actually. There's another man by the name of Brian Flintoff. He used to make their instruments. Hiri New was a researcher. And Richard would, um, he was the player, or he was the one that experimented with sound. So during our journey, we weren't just recreating or finding the instruments and the history about them. We had to relearn how to play them. So the way we play them today isn't necessarily how they would have been played in the past, because there was no one of our past alive to, um, to show us. Through colonisation, so much of our culture had disappeared. Um, as many indigenous cultures, this has happened to. So, in a sense, we've we have all of these instruments with a larger body of information that we're piecing together like a jigsaw puzzle, and we're still trying to find those pieces. Um, nearly forty years on. From its, um, beginnings. Então, o Warren um, falou muitas coisas maravilhosas sobre a, a origem da, da, da música maori, a origem personal, né, na, a viagem personal dela, no descobrimento, desenvolvimento da, dos instrumentos tradicionais. Não? Ele falou sobre a importância da, da, da família para ela, né, como começou esse contato dela com, com a música maori através da, da família. E, e como na, na família dela e, tinha pessoas que estavam muito interessadas na música, mas, mas não maioria, mas na jazz. Não? Ele falou isso, a influência de jazz na família. E como a, a, o trabalho dele nos museus, né, que é um trabalho que começou há 32 anos. Não? E, porque, como eu falei ao início, o Warren é um grande, grande pesquisador da, da música tradicional. Não? É um grande artista. Então, ele falou que ele tentava fazer um instrumento, que o nome do instrumento é putorino, que tinha um som como o violino. Não? E, então, ele, ele não acreditava, acreditava no, 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 esse, esse som. E, por isso, ele tentou fazer um instrumento. Ele, não? Então, e, e depois ele e conseguiu conseguiu fazer. E também ele falou sobre eh, a importância do contato com alguma gente eh, aqui eh, em outra cidade também, no trabalho que eles faziam depois do processo de colonização, não? de como a música maori tinha um, um momento muito importante nos anos 70, nos anos 80, aqui na Nova Zelândia, depois de um processo longo eh, que muitas pessoas não, não conheciam o que eles estavam fazendo. Mas nessas décadas, nos anos 70, nos anos 80, muitas pessoas ficaram interessadas no trabalho de alguns pesquisadores. Então, eles começaram a, a um processo de desenvolvimento de, de, de instrumentos, uma pesquisa que uma pesquisa que faz parte da, da vida dela. Latin Maori, sem fronteiras. 
esta é a primeira parte da entrevista com o artista Mauri Warren Warbrick. O programa de hoje faz parte da série sobre a miscigenação multicultural entre artistas da Nova Zelândia e da América Latina. Hoje o programa está sendo bilíngue, que ele está sendo traduzido pelo professor Leonel Alvarado. Warren, could you please uh, uh, show one of the instruments that, uh, uh, that that you've been playing, and uh, if you can tell us a bit about that, and perhaps we can we can share with our Brazilian friends uh, uh, that that sound, that cultural sound. Mm. So eu perguntei para ele, no, para tocar um instrumento, para que a, a gente lá no ou aqui no, no Brasil possa escutar. escutar. Eu, eu perguntei para ele para falar um pouco sobre o instrumento também. In my hand at the moment, I'm holding. Um, what is commonly known as a conch shell. And um, we play conch shells a, as a, a trumpet, if you like. It has, at the pointed end, the pointed end has been cut off and has a mouthpiece attached to it. It's a very short mouthpiece. It's no longer than your thumb. And that's what we blow through. And it's made from wood. For us, we have an ancestor by the name of Tangaroa and another one called Tane Mahuta. Now, this instrument to us as a people, is symbolic of tangaroa of the ocean. The mouthpiece is timber, so that symbolizes tani mahuta of the forest, or the nahiri. So these two brothers were very instrumental in the separation of rangi and papa, or the uh, land and the sky. Because within our beginnings of time, the earth and the sky were in, a, in an embrace, if you like. And in between them, they had 70 children. Tani Mahuta, the oldest, he talked with his older brothers with the idea of separating the parents to allow them to have spiritual growth and, and light into the world. They attempted this several times. When they were successful, Tangaroa of the Ocean played a shell to bring the world into existence. So I thought I would play this instrument to bring our interview into existence, if you like. We sometimes refer to it as um, a karakia, or, or a prayer of sorts. This instrument is called a putatara. falou é, sobre um instrumento que é uma concha que é uma concha que tem uma importância ritual é, para a cultura maori e é que é, tem duas duas partes os componentes da concha não? uma é a, a, a peça da, da, da boca está feita da, da madeira e isso representa a terra não? E, e a outra parte da, da concha representa o oceano e é, é um encontro de dois é, irmãos, não? da terra e do céu. E isso ah, tem a ver com a história é, maori da origem, da, da cultura, a separação da terra e do céu. Não? Com esses é, é, dois é, é, irmãos falaram entre eles sobre a, a necessidade de, de separar a terra do céu para criar. A, a, a vida para criar a, a cultura não? e isso que eles fizeram então e, os dois e, e, os dois irmãos era Tangaroa que é o oceano não? e Tanemahuta que é a terra representa a terra então eles estão é, 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 um abraço nessa, nesse instrumento que, que ele tocou é, é para a gente e, e, e Tangaroa, que representa o, o, o oceano, ele e, tocou a concha e com isso foi é, a aparição da, da luz. Não? E, e o homem falou também que quando ele tocou o instrumento, a, a nossa conversa a, virou também, e, 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 conseguiu a vida, conseguiu a luz. Não? E, 
e, e, e também é um encontro entre 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 a, a terra entre a terra o oceano e entre a gente também that, that was wonderful uh, uh, so um, é, 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 é o nome da do instrumento é a putátara putátara Latin Mauri sem fronteiras Esta é a primeira parte da entrevista com o artista Mauri, Warren Warbrick. O programa de hoje faz parte da série sobre a miscigenação multicultural entre artistas da Nova Zelândia e da América Latina. Este projeto é fruto de uma parceria entre a Universidade de São Paulo e a Messa University. Eu sou o professor Luciano Maluli e estou aqui junto com o professor Leonel Avarado para mediarmos essa conversa. Professor Leonel... Ele vai tocar para a gente e o outro instrumento agora. This um this instrument is called a pureri hua, pureri hua, and what it is is a a flat piece of wood, almost 300 millimeters long. It's about five millimeters thick at one end and probably about four mils at the other, and it it's tapered. Um, sometimes it's in the shape of a wing. And attached to that is a string, which then goes to a handle. The string is about um, about one and a half meters long. And this instrument is swung above your head. In fact, this is although this is a Māori instrument, um, our Aboriginal brothers have them as well, and um, uh, in Australia. And one of the things that is really fascinating about this instrument is that it's one of the oldest wind instruments in the world apparently um, the Greeks use them um, the Romans just about every early culture used a variation of this instrument but we call it a pūrere hua pūrere is pūrere hua is the instrument pūrere is a moth it's a very large moth and it can grow up to almost two inches long and they're green and Like most moths, they um, they like to come out at night, and they're always attracted to the light. So, for our people before Europeans were here, it was believed that, uh, especially by our religious men or our tohunga, that insect was moving from one world into another, or what we call te po and um, te ao. Te ao is the day, te po is the night. But it goes much deeper than that. So they move between two, two different worlds. So they use this instrument to mimic that that moth, and they do karakia. Um, when they're doing karakia or prayer, the human voice travels through to the instrument, and the instrument makes a sound, and that sound becomes the sp translated into a spiritual voice, so that our ancestors can understand it. Fantástico, é? Eh? O Warren falou sobre sobre um instrumento que é chamado a purere rua, eh, que é um instrumento de, de vento, como vocês escutaram. 
é, é um instrumento que simboliza o encontro da dia e da noite. Não? É, é, reproduz a som da, da, da um inseto que busca a luz. Não? Esse instrumento, esse inseto a, a, através não? É, da, da noite ao dia com, como a gente. Não? E ele falou que esse é um instrumento que é, é um dos instrumentos mais belos do, do mundo, não? que foi usado por muitas é, culturas. Não? E ele fez e, e, esse instrumento também, não? que é um instrumento da madeira, também tem uma corda, não? mas é um instrumento perigoso também, que você tem que é ficar sentado. Não? E, é um instrumento com muita, muita força também. E, e, a, e quando ele e, e toca esse instrumento, e, ele faz uma caraquia. Uma caraquia é uma oração, é um ritual. Não? Então, por isso ele falou antes que a, que a música maori está muito relacionada com, com os rituais. Não? E também um instrumento similar a ele é tocado na Austrália, por os uh, indígenas de lá também. Então, é um instrumento que, que possibilita essa comunicação com outras culturas. Não? A Purere Rua é o nome dele. Latin Maori sem fronteiras. Esta é a primeira parte da entrevista com o artista Mauri, Warren Warbrick. Eu queria fazer uma pergunta para você sobre o que a cultura Mauri, especialmente os seus instrumentos e o seu trabalho, pretendem transmitir ao mundo, especialmente para os latino-americanos. I think you understood that question. He was asking, uh, what do you intend to uh, to show the world with uh, with your work and with your instruments about the Maori culture? Um, I think um, like going back to to Medellin, um, I did a talk at a, at a university about the instruments, and you know it's it's quite interesting because with these instruments i can i can talk to a group not just about music but i can talk about our history and our stories about who we are as a people um, in amongst those as well and not just myself but um, many of my colleagues in this area um, do the same and and i find that quite valuable and one of the things i find also um, when i've traveled and um, spoken about the instruments or puro um, people are really intrigued, not just because of the instrument, but also they're learning more and more about um, Māori and well, the complexity, I, I guess, of our of our cultural way of being. But also, um, I think too, it opens other cultures up to speak about theirs. So, in a sense, you do an exchange of um, uh, information about each other's cultures. And the and the interesting thing about talking about culture or, or the, uh, the stories or our way of doing things, you find that they're very similar, slightly different but very, very similar. And, um, and I quite enjoy um, that side of things too. But as a small nation too, um, we're very well known for our rugby. Um, and haka. It's kind of funny how many times people wanted me to do a haka overseas. Um, You know, we, we have sports, but haka is very different today to, to what I know of it. And um, so in, in Medellin, they wanted me to do a haka in this university, and I said, oh, no, I can't do that. Haka is when, when I'm going to go to war with you, <laughs> and I'm not here to go to war with you. I'll do a patere, which is kind of like a haka, but it's a positive thing. And, um, and I think that opened up people's eyes there too, to know that, That part of our culture is now, as a haka, is known as sports. It's not really, it's, it's, it's all about going to war. And um, it's a very negative thing. But nowadays we do it to celebrate stuff and to be insanely, um, how would you say, supportive. Um, but originally it wasn't that. Obrigado, <laughs> Warren. Thank you so much. Uh, ele falou que um, para ele é muito importante não, é, é falar 
eh, cuando él fala sobre música, él está hablando sobre música, sí, mas también está hablando sobre la cultura, sobre el espíritu de la cultura maorí, que es lo que él eh, eh, intenta compartir con, con la gente. Él habló de una fala en la Universidad de, de Medellín, de, de Antioquia, de Medellín, y que eh, la percepción que eh, las personas la tienen de la cultura neozelandesa, de la cultura Uh, maori, que ellos esperaban para él eh, eh, perfumar una jaca. Una jaca es una, una danza ceremonial, mas que, que es muy popular, usada eh, no, no rugby, antes del da, da, da juego do, do rugby. Mas él falou que él no, no iba a, a, a hacer una jaca, porque una jaca, una jaca es una, una danza ceremonial para la guerra, para ir para la guerra. Él no estaba lá para eso, ¿no? Él, él iba a hacer una patria, que es una, una danza que es positiva, ¿no? Porque él estaba lá eh, para compartir eh, ese, ese espíritu. Entonces, lo que él intenta hacer con sus instrumentos, con su trabajo, ¿no? De todo el trabajo que él, que él hace y eso, ¿no? Um, Tener esa, esa conversación con la gente, ¿no? compartir a, a, a cultura neozelandesa, a cultura maorí, que es una cultura muy compleja, no, e, e, no son estereotipos ¿no? que la gente e, e conoce, ¿no? especialmente como él habló, el rugby, la raca, pero a, a complejidad de la cultura maorí. Muy obrigado, Warren. Muy obrigado. ¿Qué hora? Ele falou que agradece a oportunidade que ele gostaria de eh, eh, tocar esses instrumentos no Brasil, a pessoa, eh, um dia, não? que é o sono dela. Yeah. Ó, não? Muito obrigado. Agradecemos novamente a parceria com o professor, pesquisador e multiartista Leonel Alvarado e especialmente com o instrumentista, escultor Mauri Warren Warbrick. A produção deste programa foi de Luciano Maluli, Leonel Alvarado, Armando Baldin e Carlos Augusto Tavares Júnior. O arquivo também estará disponível no site usp.br barra cje barra rádio jornalismo. Você ouviu a primeira parte deste programa com Warren Warbrick. A segunda parte você ouve na semana que vem. Eu sou o professor Luciano Maluli. Um bom dia a todos e até o próximo programa. Você ouviu uma parceria da Universidade de São Paulo e da Massey University. Sem Fronteiras Latin Mauri a Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.